，给我一个不杀你的理由。雪宁只是路过，并非故意，也不想打听先生的秘密。只是方才那人说，玉如意是冲着燕家来的。此事不是你该过问的。燕林的事就是学生的事。先生若不告诉我，我就只好将今夜所见所闻全部告知旁人。宁儿。你是觉得我心太软，太好说话是吗？自你入宫之时，我就警告过你，不要惹我生气。你自恃聪慧，便觉得无你不能。管了一桩周盈之的事，就以为自己可以插手朝堂之政。你自以为很关心燕家，但你根本不知道，你的所作所为，会给燕灵带来多少灾祸。好恶诡谲，顽劣成性，还不知悔改。少师大人所言极是。那您呢？方才那人说的什么宫仪城，和您又是什么关系？玉如意之事又有多少与您有关？给燕家招祸的究竟是我，还是您？啊！啊位居一朝少师，竟然怕猫，当真是稀罕。想来这也是高高在上的少师大人又一桩秘密吧？我不过一只小小的蝼蚁，却屡次能让您害怕。原来，完人也有所畏；原来，圣人也有所惧。完人却有所畏，圣人却有所惧。然而，谢母既不是完人，更不是圣人。江雪宁。你凭着自己有点小聪明，从不肯掩饰锋芒。可你该记着，如果一个人不愿触碰某样东西，未必全是畏惧，也有可能是痛恨、憎恶之极。